హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వేణీ హోమ్ ఛానల్ అందరూ ఇలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారన్నది కమెంట్స్లో షేర్ చేసేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి చాలా ఓల్డ్ రెసిపీ అండి ఇది ఓల్డ్ అంటే ఇది మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ కాలం నాటి రెసిపీ అండి అంటే ఇది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇది రాగి ముద్దలో తింటే చాలా బాగుంటుందని ఇది ఇది అంటున్నాను కానీ రెసిపీ పేరు చెప్పట్లేదు కదా ఇది బెండకాయ పుల్లకూర అంటామండి మామూలుగా ఇంకా వచ్చేసి బెండకాయ బుడత అని కూడా చెప్తాము చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చేసుకొని తినేవా అంటే ఒకసారికి అయితే అయిపోదు అనమాట ఇంకా చాలాసార్లు చేసుకొని తినాలనే ఇదే వస్తుంది అనమాట ఒకసారి ఎలా చే చేయాలో చూపిస్తాను వాటికి ఏమేమి కావాలో కూడా చూపిస్తాను నేను వచ్చి బెండకాయలు వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నానండి అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ఒక కారంకి సరిపోయినట్లుగా కరివేపాకు అలాగే వెల్లుల్లి కొత్తిమీర తీసుకున్నాను టమాటో వచ్చి ఒక త్రీ టు ఫోర్ తీసుకోండి అలాగే కారము ధనియాల పొడి సాల్ట్ తీసుకున్నాను అలాగే నిమ్మకాయ సజంత చింతపండు గుజ్జండి అంతేనండి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకున్నామండి అందులో మనము తక్కువగానే వేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఆయిల్ నేను టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను అందులో ఆవాలు జీలకర్ర వేయించుకున్నామండి ఫస్ట్ పోపు వేసుకున్నాము టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఇది చూస్తున్నారు కదా మనము పచ్చిమిర్చిని ఇలా అడ్డంగా కట్ చేసి పెట్టుకొని ఇలా వేసుకుంటే మనకి కారం కూడా చాలా బాగా పడుతుందండి ఈ పుల్లకూర అనేదానికి పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ కూడా వేసుకున్నాము ఉల్లిపాయ ఏమి ఎక్కువ వే వేయించాల్సిన అవసరం లేదండి తర్వాత వే మనము ఫోర్ టు ఫైవ్ వచ్చేసి వెల్లుల్లి తీసుకున్నాము కదా అవి కూడా అందులోనే వేసి వేయించుకున్నాము అలాగే కరివేపాకు వేసుకున్నాము ఇవంతా కొద్దిగా వేగిన తర్వాత మనం ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయలు వేసుకున్నామండి చాలామంది అనుకుంటారు కదా బెండకాయలతో పుల్లకూర ఏంటి చాలా జిగురుగా ఉంటుంది అట్లా అని బట్ ఇది బెండకాయ అంటేనే జిగురుగా ఉంటుంది కానీ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి ఇది ఎస్పెషల్లీ రాగి ముద్దలోకి అయితే చాలా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది రెండు చుక్కల నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఇంకా అసలు ఆ టేస్ట్ ఇంకా మర్చిపోలేమన్నమాట చూస్తున్నారు కదా మూత పెట్టి కొద్దిగా వేయించుకున్న తర్వాత తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాము వన్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకున్నాను అలాగే చాలా తక్కువగా అంటే ఒక కాల్ స్పూన్ అంత వచ్చేసి కారం వేసుకున్నాము ఎందుకంటే ఇందాక మనం పచ్చిమిర్చి చేసాము కదా అందుకే జస్ట్ కొద్దిగా కారం వేస్తే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు వచ్చి టమోటా వేసుకున్నాము ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడినంత ఒక స్పూన్ వచ్చేసి సాల్ట్ వేసుకుందాము ఇవంతా మంచిగా కలుపుకుందామండి ఫస్ట్ వాటర్ మనం ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు టూ స్పూన్స్ వచ్చేసి సాంబార్ పొడి వేసుకుంటున్నానండి ఇది హోమ్మేడ్ సాంబార్ పొడి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వీడియోస్లో సాంబార్ పౌడర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాను హోమ్మేడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ అనేది ఇలా మూత పెట్టి కొద్దిసేపు మగ్గించుకున్న తర్వాత మనకి ముక్క అనేది కొద్దిగా మెత్తపడుతుంది కదా తర్వాత మనము నేను నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు తీసుకున్నాను అది నానబెట్టుకున్న గుజ్జు అండి ఇది ఇది వేసుకొని కొద్దిగా మగ్గనిద్దాము తర్వాత మనకి ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అంత వాటర్ అయితే సరిపోతుందండి ఎక్కువ వాటర్ ఏమో వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం కొత్తిమీరను వచ్చేసి మనము ఆకులు కాకుండా ఇట్లా కాడలతో సహా వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా చాలా రుచి వస్తుందండి ఈ బెండకాయ పులకూర అనేది ఇది మొత్తం కలుపుకొని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్నాము హై ఫ్లేమ్లో పెడితే టేస్ట్ అనేది బాగుండదండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకున్నాము ఇలా కుక్ అయిన తర్వాత మొత్తం ఇలా స్పూన్తో కానీ లేకపోతే పప్పు గుత్తి ఉంటుంది కదా దాంతో కానీ బాగా ఇలా స్మాష్ చేసుకోవాలి అంతేనండి మనకి చాలా టేస్టీగా ఉండే మన అమ్మమ్మల కాలం నాటి బెండకాయ పుల్ల కూర అయితే రెడీ అయ్యండి ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నా కమెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే టేస్ట్ అయితే ఇంక అంత బాగుంటుంది కాబట్టి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను బాయ్ ఫ్రెండ్స్